हेलो डियर मैं गौरव सारस्वत कैरियर शाइन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मैं आपको घातांक और करणी का जो अगला टाइप है उसे कराऊंगा लेकिन उससे पहले मैंने कुछ आपको पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए तो पहले उन क्वेश्चनों को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ उसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये था और ये आपका जो है बोल रहा है कि यहाँ पर फिफ्थ रूट एक्स की पावर माइनस थ्री की पावर माइनस फाइव अपॉन थ्री और फिर सब की होल पावर फाइव इसका मान पूछा है क्या होगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक्स है ना ये वो फिफ्थ रूट में है तो फिफ्थ रूट में है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं बताया था वन अपॉन फाइव एक्स की पावर वन अपॉन फाइव कर सकते हैं फिर तो उसकी पावर कितना है माइनस थ्री तो जो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री उसके बाद में फिर पावर के ऊपर पावर है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस फाइव अपॉन थ्री और फिर पावर है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव तो ये आपका यहां पर हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में पावर अब क्या करना है अब आपको देखो ये फाइव से ये फाइव कट गया और ये फाइव से आपका ये फाइव कट गया और ये थ्री से आपका ये थ्री कट गया अब देखिए यहाँ पर ये माइनस एक और माइनस दो यानी कि एक और दो माइनस के है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि एक्स की पावर कितना होगा प्लस का वन यानी कि एक्स की पावर वन का मतलब होता है कि एक्स तो यहाँ एक्स कौन सा आंसर है सी तो आपका इसका आंसर कितना आ गया एक्स आ गया ठीक है तो कुछ भी नहीं था बहुत आसान था चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था यही बहुत सिंपल है देखो क्या करना है आपको टू की पावर एक्स प्लस फोर दिया है माइनस टू की पावर एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री तो इसमें एक्स का मान निकालना है आपके चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक दिखाया था घातांक के नियम में कि जब ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम होती है तो हम एन प्लस एम यानी कि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर में क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं अब यदि कोई वैल्यू इस प्रकार के फॉरम में लिखी हो तो उसे हम ऐसे फॉरम में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं तो वो देखो आप यहाँ पर टू देखो अगर यहाँ ए की जगह पर मैं टू ले लू और उसके बाद में एन की जगह पर मैं एक्स ले लू और एन की जगह पर मैं चार मान लू तो बताओ इस फॉर्मेट में है कि नहीं है तो अब इस फॉर्मेट को मैं इस फॉर्मेट में करूंगा तो क्या होगा देखो ए और ए दो बार लिखा हुआ है तो मैं टू को अलग अलग पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं टू की पावर एक्स और प्लस है तो मल्टीप्लाई और माइनस होता तो डिवाइड चिन्ह लगा देता और उसके बाद टू की पावर फोर लिख सकता हूं फिर देखिए माइनस और उसके बाद देखिए यहां पर भी मैं ऐसे कर सकता हूं कि टू की पावर एक्स मल्टीप्लाई टू की पावर टू है ना अब उसके बाद इक्वल टू जो है थ्री वो लिख सकता हूं अब देखिए अब इसमें से देखिए ये दो टर्म हो गए कितने टर्म हो गए दो टर्म आपको बता दू टर्म किससे चेंज होते हैं प्लस या माइनस के साइन से यानी कि आपका यहाँ पर ये मत समझना कि एक टर्म दो टर्म तीन टर्म चार टर्म है ना यहाँ पर जो ये एक ही टर्म माना जाएगा टर्म जब चेंज होता है जब माइनस या प्लस का साइन आ जाता है तो चलिए यहाँ दो टर्म है अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन आएगा देखिए इन दोनों टर्म में से टू की पावर एक्स कॉमन आएगा देखो आपने देखा टू की पावर एक्स यहाँ भी है और टू की पावर एक्स यहाँ भी है अब टू की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो अब देखिए क्या बचा यहाँ पर ये ले लिया टू की पावर फोर बचा माइनस और टू की पावर टू बचा तो देखिए यहाँ पर टू की पावर फोर बचा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो सिक्सटीन और टू की पावर फोर मतलब क्या होता है सोलह होता है और यहाँ दो की पावर दो मतलब क्या होता है चार तो यहां पर चार कर लीजिए बराबर में तीन अब देखिए ये सोलह में से चार गया कितना बचा अगर सोलह में से चार गया तो बारह बचेगा अब बारह बचा तो तीन से बराबर में ऊपर ऊपर होती तो कट जाते हैं तो तीन से बारह कट जाए कितनी बार चार बार 
अब देखिए यहाँ पर दोगी पावर एक्स और चार का इस दोगी पावर एक्स में क्या हो रहा है इन और चार को हम कैसे लिख सकते हैं दो की पावर दो में यहाँ क्या रह गया वन अब देखिए बेस सेम बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर का एड तो बेस सेम है तो क्या करेंगे एफ प्लस टू हो जाएगा पावरों का एड हो जाएगा और वन अब देखिए यहाँ पर वन बचा है अब यहाँ पर हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर बेस टू आ जाए क्योंकि हमें बेस क्या चाहिए सेम चाहिए अगर यहाँ टू है तो यहाँ भी टू होना चाहिए तभी तो हमारा एक्स कमान निकलेगा तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी संख्या की पावर जीरो होती है मान क्या होता है वन होता है तो क्या हम वन जब होता क्या उसको हम इस प्रकार से फॉर्म में नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं तो क्या मैं एक को टू की पावर जीरो नहीं लिख सकता बिल्कुल तो यहाँ पर देखिए टू की पावर एक्स प्लस टू इक्वल टू टू की पावर जीरो अब देखिए बेस क्या हो गया समान हो गया यहाँ भी दो हो गया यहाँ भी दो हो गया तो अब क्या है जब बेस समान होता है तो पावर क्या होती है इक्वल होती है तो एक्स प्लस टू इसकी पावर है बराबर में जीरो अब हमें निकालना है एक्स का मान तो एक्स बराबर क्या आएगा दो किसका है प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का तो आंसर क्या आ गया माइनस टू तो कौन सा आंसर होगा इसमें से डी तो समझ में आया आपके कुछ नहीं है सबसे पहले इसको हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद जो कॉमन है कॉमन लेना है उसके बाद जो बचा है उसका माइनस करके काटा पीटी करनी है उसके बाद जो बचा है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जैसे दो की पावर में है तो इसको भी दो की पावर में कर लेना है उसके बाद यहाँ पर वन बचा अब हमें लाना है बेस टू तो यहाँ पर बेस लाने के लिए हम टू की पावर जीरो इस प्रकार की फॉर्म से कर सकते हैं अब ऊपर वाला जब बेस सेम होता नीचे वाला तो ऊपर वाला आपकी पावर क्या हो सकती है इक्वल हो सकती है तो एक्स प्लस टू पावर क्या हो गया जीरो तो आपका एक्स मान आ गया माइनस टू तो कुछ नहीं था क्वेश्चन बहुत सिंपल था तो आप कर सकते थे चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ये दिया था तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है तीन की पावर तीन प्लस तीन की पावर दो प्लस तीन की पावर माइनस दो प्लस तीन की पावर माइनस तीन का मान क्या होगा ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं तो देखिए यहाँ करना क्या है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तीन की पावर तीन अब देखिए तीन की पावर तीन का मतलब क्या होता है ट्वेंटी प्लस तीन की पावर दो मतलब क्या होता है नाइन तीन की पावर माइनस दो है तो मैं इसको वन अपॉन तीन की पावर दो कर सकता हूं बताया था मैंने तो तीन की पावर दो अपॉन में आएगा तो तीन की पावर दो कितना होता है नाइन होता है नौ होता है अब ऐसे ही इसको कर सकता हूं माइनस में पावर वन अपॉन में तीन की पावर कितना है तीन तो सत्ताईस हो गया अब आप ये बताइए कि ये आपका बन गया फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं नीचे क्या लेते हैं एल्सियम लेते हैं तो एल्सियम क्या आएगा देखो यहाँ नौ सत्ताईस है तो क्या आएगा नीचे सत्ताईस आएगा अब देखिए सत्ताईस आएगा तो आपका जो आंसर देखो यहाँ पर देखो सत्ताईस नीचे इसमें है देखो बेहतर है नहीं है तो ये तो होगा नहीं नीचे देखो क्या है नौ सौ छिहत्तर सत्ताईस नहीं है ये भी नहीं होगा अब देखिए इसी में क्या सत्ताईस नीचे है देखिए सत्ताईस आगे नीचे तो और देखते हैं ये भी देखो नौ है सत्ताईस यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा तो कौन सा आंसर आ गया सी तो एनसी में लेके आपका यहाँ पर आंसर आ गया ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में लेकिन अगर इसे पूरा कम्प्लीट करना तो कैसे करेंगे देखिए अब यहाँ सत्ताईस आ गया अब देखो इसके नीचे क्या है वन अब क्या कर देते हम वन का डिवाइड देते हैं सत्ताईस में एक जाएगा कितनी बार सत्ताईस बार जाएगा और सत्ताईस का मल्टीप्लाई करेंगे सत्ताईस में तो सत्ताईस का स्क्वायर होता है ना कितना होता है सभी जानते हैं सात सौ उनतीस होता है अब प्लस नौ के नीचे वन है तो अब सत्ताईस का गुणा नौ में करेंगे कितना होता है दो अब प्लस ये वाला अब देखो नाइन का डिवाइड सत्ताईस में देंगे नौ का डिवाइड भाग सत्ताईस में देंगे तो कितनी बार जाएगा तीन बार जाएगा तब तो तीन का गुणा इसमें देंगे एक में तो तीन एक तीन अब देखिए यहाँ पर सत्ताईस का जाएगा इसमें कितनी बार एक बार तो एक गुणा ये एक अब आप बताइए इसे प्लस करना है फटाफट से अब प्लस कैसे करेंगे सात सौ दो सौ नौ सौ नौ सौ तो ये हो गए अब देखो उनतीस और एक तीस नौ सौ तीस और देखो तैतालीस नौ सौ तिहत्तर और देखो तीन नौ सौ छिहत्तर तो नौ सौ छिहत्तर अपॉन ट्वेंटी यानी सत्ताईस कितना हो गया कौन सा आ गया देखो सी आर आंसर तो आपका आंसर इस प्रकार से सी निकल जाएगा 
कुछ भी नहीं था अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था हमने तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये था ये मैंने दिया था आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले जो तो चैप्टर मैंने क्वेश्चन कराए थे तो अब देखिए इसमें क्या करना है देखो तो ये पॉइंट लगा हुआ है रूट में है तो मैंने बता रखा है कि रूट में अगर कोई संख्या पॉइंट में लगी होती है तो वहां पेयर देखते हैं कि पॉइंट का एक पेयर बना हुआ है तो पॉइंट एक डिजिट छोड़ के आएगा अब आप देखिए यहाँ पर ये किसका स्क्वायर रूट है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं उसके बाद देखते हैं सिक्सटीन है ये चार का स्क्वायर और पांच के स्क्वायर के मध्य में है तो चार ले लेंगे अब देखिए यहाँ पर ये वन है यानी कि किसके नजदीक है ये चार के स्क्वायर सोलह चार और पांच के बीच में है तो चार के नहीं पहले वाले की तो यहाँ वन आ जाएगा तो क्या हो गया फोर्टी वन अब पॉइंट कहाँ पे आएगा देखिए यहाँ एक डिजिट छोड़ के आएगा क्योंकि यहाँ दो डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए एक डिजिट छोड़ के बाहर आएगा अब देखिए डिवाइड अब डिवाइड लगा दिया अब जैसे पच्चीस सभी जानते हैं पच्चीस होता है ये पंद्रह है एक्स डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या होगा आप कौन कर दे सकता हूँ पचास इस प्रकार से लिख सकता हूँ अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या होगा डिवाइड होगा डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है तो अपॉन में इस प्रकार से इसे लिख लीजिए और यहाँ फिफ्टीन इक्वल टू एक्स अपॉन फिफ्टी कर लीजिए अब देखिए यहाँ पच्चीस से नीचे नीचे कर सकता है तो पच्चीस दूनी पचास हो गया और देखो यहाँ से इसमें आ, क्या हो जाएगा देखो दो नीचे है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पंद्रह दूनी तीस हो जाएगा यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तीस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा अब तीन एक कम तीन और तीन चौक बारह तो एक्स का मान कितना आ गया एक सौ तेईस बहुत सिंपल था इसे भी आप कर सकते थे कोई बात नहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन और है इसका जो दिया था मैंने तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन और है ये लास्ट क्वेश्चन दिया था ये मैंने एक तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इससे पहले जो प्रश्न कराए हैं बहुत सिंपल है लेकिन आप में से किसी ने भी कमेंट में इसका आंसर और किसी का भी आंसर अभी तक नहीं दिया है देख ही सकते हैं कोई बात नहीं यहाँ पर तेरह से इकतीस है इसका क्यूब निकालना है क्यूब रूट निकालना है तो देखो क्या होगा सभी जानते हैं इलेवन होता है दो सौ सोलह है इसका क्यूब रूट क्या होगा सभी जानते हैं सिक्स होता है सात सौ उनतीस क्या होता है क्यूब रूट सभी जानते हैं नौ होता है और सिक्सटी प्रो कितना होता है चार होता है बस क्या है बताइए इसमें यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना है ग्यारह सिक्के छासठ करना है छासठ और चार सत्तर हो जाएगा सत्तर और नौ सेवेंटी नाइन हो जाएगा बताइए क्या है इसमें कुछ है चलिए कोई बात नहीं अगला अब बात करते हैं आगे की जो मैं कहा था और करंडी में जो मैंने टाइप बताए थे कि छह प्रकार से आप क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैंने एक प्रकार आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ अगला जो प्रकार है आपका जब राशि जब कोई राशि है पूरी आ, क्या हो करणीगत हो तो पूरी रात जब करनी का तो हो तब उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन्हें आज हम लेते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में उसमें से पूछे जाते हैं तो आपने आज तक जो आपने देखा है कि तीन टाइप तक आपने पढ़े होंगे लेकिन आज मैं आपको चार जो उसके टाइप बताऊंगा कि उसमें और भी आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आगे आ सकते हैं एग्जामों में ठीक है ना तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो आपके आगने वाले हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप नंबर टू है जब पूरी राशि करनी का तो हो यानी कि इस प्रकार से करणियों में आपने देखे होंगे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जो आते हैं पूरी राशि करणीगत में ये कितने प्रकार से आते हैं तो ये मैंने यहाँ चार प्रकार से लिखे हैं कि चार प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पहले से समझते हैं कि क्या है जरूर आपको समझना है ध्यान से समझिए अब देखिए जैसे मान लीजिए पहला जो आपका जो प्रकार है किस प्रकार से आते हैं तो पहले पे चलते हैं पहले तो क्या लिखा है मैंने देखो x बराबर यानी कि जब x बराबर में ये इस प्रकार से रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए यानी कि अनंत तक चलता ही जाए चलता ही जाए तो आंसर आपका क्या आएगा और यदि यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो तो फिर आंसर आपका क्या आएगा तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो आपका ए यानी कि ए की जगह कोई संख्या होगी उस संख्या का अगर आपको आंसर निकालना है बिल्कुल ही एक्यूरेट तो आपको जो है ये वाला जो फॉर्मूला है इसे पुट करके भी आप निकाल सकते हो ये ऐसा फॉर्मूला है अगर आपका आंसर पॉइंट में भी आ रहा होगा तो आपका पॉइंट में बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगा ठीक है अगर आपका पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा तो भी निकल के आएगा और ये जो मैंने एक चीज और लिखी है कि यानी कि ए के दो क्रमांकत गुटनखंड यदि आप उस संख्या का यानी कि ए जो संख्या यहाँ दी हो रखी होगी यदि उस संख्या का आप क्रमागत गुणखंड कर सकते हो तो आप बहुत ही स्पीडली भी उसका आंसर निकाल सकते हो यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार जैसे एक दो ये क्रमागत हो गया दो तीन क्रमागत हो गया पांच छह क्रमागत हो गया आठ नौ क्रमागत हो गया इस प्रकार से अगर आप क्रमागत गुणखंड निकाल लेते हो मान लीजिए किसी संख्या का क्रमागत गुणखंड आया आठ गुणा नौ आया 
तो वहां पर दो वर्णखंड होंगे एक आठ एक नौ तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है कि प्लस है यानी कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है सब प्लस है साइन तो वहां पर लिखा है मैंने कि अगर प्लस है तो बड़ा वर्णखंड क्या होगा उत्तर होगा यानी आठ और नौ अगर दो वर्णखंड है क्रमागत तो वहां पर नौ आंसर होगा और यदि अगर माइनस है क्वेश्चन में और उसके संख्या का क्रमांकर वर्णखंड मान लीजिए आठ नौ आ रहे हैं तो देखो माइनस है तो कौन सा आंसर होगा छोटा वर्णखंड उत्तर होगा समझ में आ गया चलिए कोई बात नहीं क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया जैसे करणी में बारह प्लस फिर बारह फिर प्लस करणी बारह इस प्रकार से यह अनंत तक चलता ही जाए अब इसका आपसे आंसर पूछा जाए कि आंसर क्या आएगा इसका तो आपका जो इसका आंसर निकालना है तो देखिए जो यहाँ पर ए करनी ए करनी ए तो ए की जगह पर क्या है यहाँ पर बारह है अब आपको क्या करना है कि बारह के आपके गुणखंड हो रहे हैं तो क्रमागत ऐसे तो आपने देखा कि तीन गुणा चार तीन चौक बारह तो आपने देखा कि तीन चौक बारह दो क्रमागत गुणखंड हो चुके हैं तो ये किसका है पॉजिटिव है तो मैंने क्या लिखा है पॉजिटिव है तो बड़ा गुणखंड आपका उत्तर होगा तो पॉजिटिव है तो बड़ा बड़ा वाला कौन सा है चार वाला तो आंसर क्या हो गया चार हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका चार आएगा और यदि यहाँ पर क्या होता माइनस के होते ये सारे अगर ये माइनस के होते तो फिर आंसर क्या होता तो फिर देखो माइनस है तो छोटा गुणखंड उत्तर होगा तो फिर आंसर क्या होता तीन होता तो समझ में आपके आ गया होगा चलिए कोई बात नहीं और देखते हैं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन मैंने ये लिया है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस चलता ही जाए तक का मान क्या होगा ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अब देखिए आप इसमें जो टू है जो आपका टू है इसके क्रमागत गुणन खंड यानी कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर आपके जो क्या बन सकते हैं आपने देखा कि एक गुणा यानी कि एक दूनी दो होते हैं तो एक दूनी दो है तो यानी कि ये एक और दो में से कौन सा वाला लेना है देखो मैंने क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर होगा और नेगेटिव है तो छोटा वाला गुणनखंड होगा अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो कौन सा आंसर होगा दो होगा तो इसका आंसर क्या हो गया दो हो गया अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो इससे भी आप निकाल सकते हो कैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ की एक ही जगह पर क्या है दो है तो यहाँ पर फोर इंटू क्या हो जाएगा तो डायरेक्ट गए थे चार गुनी आठ प्लस एक प्लस वन अपॉन टू अब आठ और एक कितने होते हैं नौ होते हैं अब बताइए नौ का रूट क्या होता है तीन होता है तो तीन और एक चार और चार में दो का भाग देंगे कितना आएगा दो देखो इससे भी दो आ रहा है देखिए यहाँ पर अगर आप क्रमागत गुणखंड मिल जाते हैं तो आप जल्दी से आप जो है क्रमागत से कर सकते हैं ठीक है और अगर क्रमागत वनखंड नहीं बन पाते हैं तो कैसे होगा तो देखते हैं क्वेश्चन ऐसा लेते हैं ठीक है चलिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में यहाँ प्लस वन रूट में है फिर प्लस रूट वन प्लस रूट वन अनंत तक चलता ही जा रहा है का मान क्या है अब यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक के बराबर है या जीरो तथा एक के बीच में है या एक तथा दो के बीच में है या दो से बड़ा है तो देखिए यहाँ किस प्रकार से हम सेकेंडो में निकाल सकते हैं यहाँ पर देखा आपने कि एक है अब यो एक है अब इस एक का आप बताइए कि क्रमांकन गुणनखंड बन सकते हैं एक एक गुणा एक एक गुणा एक करेंगे तो वो तो एक और एक क्रमागत नहीं है अब देखिए तो अब यहाँ क्या है पॉजिटिव है तो अब देखना है पॉजिटिव है तो आप ये देखिए कि एक के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके उसके क्रमागत गुणखंड बन सकते हैं अब देखिए एक के बाद क्या आता है दो आता है क्या दो के क्रमांकन गुणखंड है बिल्कुल है क्या है एक गुणा दो यानी कि एक दूनी दो एक और दो क्या है कॉन्सिक्यूटिव है क्रमागत है तो ये आपका एक और दो के किसमें होगा बीच में होगा तो यहाँ पर क्या आएगा एक तथा दो के बीच में यानी इसका आंसर क्या आएगा एक तथा दो के बीच में आएगा अब यदि आप इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट निकालना चाहते हो हालांकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं लेकिन आप चाहते हो कि पॉइंट निकालना चाहे तो आप कैसे निकालोगे अब देखिए पॉइंट में इसका आंसर जो आएगा एक और दो के बीच में वो क्या आना चाहिए तो आप देखो मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है फॉर्मूला इसे आप पुट कर सकते हो एक ही जगह पर क्या पुट करना है एक अब एक करना है तो देखो एक गुणा क्या होगा चार एकम चार और एक प्लस का पांच तो आपको क्या करना है रूट पांच प्लस वन अपॉन 
अब क्या करना है आपको अब आपको जो रूट पांच की वैल्यू कुट करनी है अब रूट पांच की वैल्यू वैसे आपको याद होनी चाहिए नहीं तो आप निकाल सकते हो ठीक है टू पॉइंट टू थ्री होती है प्लस वन अपॉन में टू अब देखिए यहाँ पर टू पॉइंट टू थ्री प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर थ्री पॉइंट टू थ्री अपॉन टू हो जाएगा अब उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो हमने डिवाइड दिया दो एक तीन में दो एक दो फिर पॉइंट लगा लिया फिर यहाँ पर एक बचा बारह हो गया दो छिक के बारह अब यहाँ तीन में देंगे तो दो एक कम दो पर आगे चलता है दो डिजिट तक हम निकाल लेते हैं वन पॉइंट सिक्स वन इसका आंसर हो गया एक्यूरेट इसका आंसर निकल के आ गया अगर आपसे इस प्रकार से पूछता है तो आप हटा से आप निकाल सकते हो अगर आपका यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होता तो फिर कैसे करते अगर मान लीजिए हम माइनस होता तो फिर कैसे करते तो यहाँ माइनस की जगह पर क्या करते अब देखिए माइनस है तो हम एक से कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आपके कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल हो सकते हैं फैक्टर हो सकते हैं तो एक से पहले जीरो ही आता है देखिए और जब एक से पहले जीरो आता है तो जीरो का मल्टीप्लाई एक से करेंगे जीरो एकम जीरो अब जीरो एकम जीरो होगा तो जीरो और एक के मध्य में होगा तो कौन सा देखो जीरो और एक के बीच में तो जीरो होता एक के बीच में आंसर आता कब जब ये माइनस में होता तब पॉजिटिव में है तो अगला वाला और नेगेटिव में तो पिछला वाला देखना है कि जो कॉन्सिक्यूटिव आपके जो मल्टीपल इफेक्ट है उनको देखना होता है तो समझ में आपके आ गया होगा चलिए क्वेश्चन और लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर एक की जगह पे यहाँ थ्री होता जैसे आपने देखा यहाँ पर थ्री लिख दिया मैंने अब यहाँ थ्री होता तो अब क्या करेंगे अब देखो आंसर क्या होगा अब आपने देखा कि थ्री है अब थ्री के मल्टीपल यानी थ्री थ्री के कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स हो सकते हैं क्या आपके यहाँ क्रमांक तो हो सकते हैं क्या आपने देखा तीन के दो एक दो हो रहा है दो दिया छह हो रहा है तो नहीं हो रहा तो अब तीन के नहीं हो रहे हैं तो तीन से पिछला यानी कि माइनस है ना तो तीन से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है कि उसके जो है ऐसे कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर हो सकते हैं तो तीन से पहले देखो दो है और दो के एकदम एक गुणा दो हो रहा है तो देखो ये एक और दो के मध्य के तो इसका आंसर क्या कहलाएगा तीन का आंसर यानी कि इस वाले का आंसर क्या होगा कि एक तथा दो के बीच में यानी कि एक तथा दो के बीच में और यदि आपका यहाँ पॉजिटिव होता प्लस होगा तो फिर क्या होगा तो आपको देखना है फिर अगला वाला क्योंकि प्लस है तीन प्लस है तो तीन प्लस है तो तीन से अगला देखेंगे और तीन से अगला देखेंगे तो क्या है तीन से अगला चार होता है चार के क्या पांच रिकेट फैक्टर होते हैं दो दुनी चार नहीं हो रहे पांच होता है पांच के होते हैं नहीं होते छह छह के होते हैं देखो दो दिया छ तो ये क्या होगा दो तथा तीन के बीच तो यहाँ पर कौन सा आएगा दो से बड़ा यानी दो से बड़ा ही तो होगा दो और तीन के बीच तो आपका ये आंसर लग जाएगा या फिर या लिखा हुआ आएगा दो और तीन के बीच जैसा आपका ऑप्शन आएगा ऐसे आप कर सकते हो तो आप इस समझ में आ गया होगा तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो पॉइंट में अगर पूछा जाए तो आप इससे निकाल सकते हो समझ में आपके आ गया तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यह पिछले एग्जाम में आया भी हुआ है अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस चलता ही है अंत तक इक्वल टू में दिया हुआ है पांच यानी कि अब यहाँ इस जो एक्स है इसका मान पूछा है अभी तक क्या था कि यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती थी और यहाँ का आंसर आपसे पूछा जाता था अब उल्टा है देखिए मैंने अभी जो लिखा हुआ है वो साफ कर दिया है अब आपके माइंड में रखनी आपको चीज है अब देखो क्या करना है अब देखो उल्टा कोई दिक्कत नहीं देखो आप ही बताइए कि यहाँ पर प्लस है अब प्लस है तो हमने क्या करते थे कि जो भी आपका नंबर है यानी कि जैसे एक्स है इस एक्स के दो क्रमांकत फैक्टर करते थे और बड़ा वाला आपका क्या होता था नंबर होता था कब जब प्लस हो तब और जब माइनस होता था तो क्या है कि छोटा वाला आपका आंसर होता था अब यहाँ पर बताइए कि ये आपने पांच ले लिया ठीक है अब एक पांच एक फैक्टर आपका ये पांच हो गया अब ये बताइए कि प्लस है तो ये कौन सा वाला है बड़ा वाला है छोटा वाला है बड़ा वाला तो क्रमागत में आप बताइए कि पांच अगर बड़ा है तो क्रमागत में छोटा क्या होगा पांच से चार ही तो होगा क्रमागत में तो आप बताइए कि पांच और एक चार हो गया अब आप ये बताइए कि इन दोनों का जो गुणा करें तो क्या आना चाहिए तो पांच गुणा चार क्या आएगा बीस ही तो आएगा अब आप बताइए क्या आ गया? आ गया? गया। तो आपका आंसर बीस हो गया एक तरीका और बताऊ आपको कि जैसे आपका ये लिखा हुआ है अब आप एक काम करो कि बोथ साइड स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से वर्क करेंगे तो देखो यहाँ पर जो वर्ग से क्या होता है एक रूट आपका हट जाएगा क्या रह जाएगा एक्स प्लस ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स 
प्लस डॉट 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 ये इन्फाइनाइट फिर पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस होता है ठीक है ये आप कर सकते हो अब उसके बाद देखिए कि जो इतने का यानी कि ये वाले का जो यहां पर मान क्या था पांच था तो इस वाले की जगह पर आप पांच नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं तो एक्स प्लस पांच यानी कि एक्स तो एक्स रख लिया और इसके स्थान पर हमने पांच रख लिया क्योंकि ये दिया हुआ था पहले अब यहाँ इक्वल टू में पच्चीस हो गया अब आप बताइए एक्स बराबर पांच उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पच्चीस में से पांच गया कितना हुआ बीस हुआ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी माइंड से निकाल सकते हैं ठीक है आपको समझ में आ चुका होगा चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देख तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a बराबर रूट ट्वेंटी सिक्स प्लस रूट ट्वेंटी सिक्स प्लस रूट ट्वेंटी सिक्स इसी प्रकार से अंत तक जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर ये चार कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सत्य होगा और देखिए यहाँ इसी प्रकार से करना है अब देखो यहाँ पर बोला गया है छब्बीस 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 आप बताइए छब्बीस के क्या कर? आपके फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो क्रमागत हो वर्णखंड नहीं है अब देखिए आप बताइए 26 के नहीं सकते ये क्या है प्लस है अब प्लस है तो 26 से आगे वाली पॉइंट संख्या है कि उसके क्रमागत फैक्टर हो सकते हैं तो आप बताइए 26 से आगे 27 होता है क्या 27 के होते हैं अब आप बताइए कि यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छ सात अब देखो दो एकम दो है ना दो तिया छ छह भी नहीं है तीन चौक बारह नहीं है चार पंजे बीस नहीं है ठीक है पांच छिंगे तीस तो चार पंजे बीस और तीस अब बताइए कि छब्बीस बीस में रह गया ना तो छब्बीस से अगला कौन सा होगा देखो यहाँ तीस ही तो होगा अब तीस होगा तो पांच गुणा छह ही तो है अब पांच गुणा छ है तो पांच यानी के तीस का आपका क्या हो गया पांच गुणा छ तो ये जो आपका इसका जो आंसर आएगा ए का वो किस किस के बीच में आएगा पांच से तो बड़ा होगा और छ से छोटा होगा तो कौन सा वाला है बी वाला आंसर इसका हो गया यदि यहां पर क्या होता माइनस होता तो बताइए क्या होता तो माइनस होता तो हम क्या करते एक पीछे वाला लेते क्योंकि इसके तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो रहे फैक्टर अब देखो जो आपका यहाँ पर बीच में आ रहा है बीस और तीस के बीच छब्बीस आ रहा है तो छब्बीस से पीछे कौन सा है बीस ही तो है तो बीस है तो क्या है ये चार और पांच तो फिर क्या होता है चार और पांच के बीच में होता ठीक है यानी चार से बड़ा और पांच से छोटा तो आंसर क्या होता डी होता तो समझ में आपके आ रहा होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा होगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है कि यदि एक्स बराबर रूट एट प्लस रूट एट प्लस रूट एट प्लस डॉट 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 चलता जाए तथा तो बाई बराबर रूट एट माइनस रूट एट माइनस रूट एट और चलता जाए आपका मंतव हो तो अब यहाँ पर इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा तो अब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपका सेम सेम हो सिर्फ और माइनस और प्लस का आपका अंतर हो एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो अब अगर इनका आपसे कोई भी संबंध पूछे एक्स और बाई का तो हमेशा इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या आता है एक आता है यानी कौन सा आंसर होगा सी वाला होगा अब ये एक कैसे आता है ये भी आपको बताऊंगा लेकिन आपको एग्जाम में नहीं निकालना है आपको डायरेक्ट क्या करना है एक्स माइनस बाई बराबर ए यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो डायरेक्ट आपको आंसर इस प्रकार से दे देना है अब लेकिन यहाँ पर कैसे आया वो भी आपको दिखा दूंगा आपको अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला समीकरण है और ये सेकेंड समीकरण है अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर दूं इन दोनों में तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर देखो अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में तो एक स्क्वायर से आपका रूट उठ जाएगा एक तो क्या रह जाएगा आठ प्लस रूट आठ रूट आठ अब देखिए आप आपको बता दू अभी एक क्वेश्चन कराया था इसी प्रकार से कि यहाँ पर जो आगे रूट आठ रूट आठ चलता जा रहा है तो इसका मान क्या लिख सकता हूँ एस लिख सकता हूँ यानी कि यहाँ पर मैं एस लिख सकता हूँ ठीक है इसी प्रकार में यहाँ पर लिख सकता हूँ बाई स्क्वायर इक्वल टू यहां से स्क्वायर करेंगे तो ए घट जाएगा रूट तो प्लस सॉरी माइनस माइनस बाई लिख सकता हूँ क्योंकि तो ये बाई का मान है ठीक है इसकी जगह पर क्या है बाई है तो यहाँ बाई लिख सकता हूँ अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर मैंने इन दोनों समीकरणों को माइनस करूं तो यहाँ पर क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा और इन दोनों को माइनस करूंगा तो एट प्लस एक्स एक ब्रैकेट में फिर माइनस एट माइनस बाई आप देखिए ब्रैकेट तोड़ना है तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ एक ब्रैकेट में एक्स माइनस बाई और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई क्योंकि आपको पता हो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी 
अब देखिए यहां ब्रैकेट अगर मैं तोड़ू तो एट प्लस एक्स फिर माइनस जाएगा तो माइनस का आठ हो जाएगा ये एट जो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा अब देखिए ये आठ और ये आठ प्लस माइनस के कट जाएंगे अब देखिए यहां पर जो एक्स प्लस बाई अब यहां पर क्या रहेगा देखो एक्स प्लस बाई रहेगा सिर्फ अब यो एक्स प्लस बाई से ये कट जाएगा तो यहां पर क्या रहेगा एक्स प्लस बाई से एक्स प्लस बाई कितनी बार गया वन बार गया ना तो यहां देख क्या निकल के आया एक्स माइनस बाई बराबर वन तो यहां पर जो आपका एक्स और बाई का संबंध जो आता है वो डिफरेंस का होता है वन यानी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो एक्स माइनस बाई बराबर वन ठीक है तो आपको समझ में आया तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कमेंट कर दिया करो कम से कम हम भी तो देखे कि आप पढ़ रहे हैं अच्छी ड्रेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो भी करो नहीं आ रहा है तब भी करो ठीक है और लाइक भी कर दिया करो समझ में आ रहा है तो चलिए अब देखते हैं इस पर नंबर टू पर अब नंबर टू का जो नियम है वह किस प्रकार से फॉलो होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर तो चलिए मैंने इसके ऊपर लिया है नंबर टू नियम जो आपका है इसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं जब वो क्वेश्चन इस प्रकार से कैसे आते हैं देखो यहाँ लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए चलता ही जाए हम तक तो क्या आंसर आता है ए ही आता है जो संख्या अंदर रहती है वही इसका आंसर होता है तो यहीं पर यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्यारह रूट ग्यारह रूट ग्यारह लिखा हुआ अनंत तक तो आंसर यहाँ क्या होगा देखो क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या होगा तो ग्यारह ही होगा बहुत सिंपल है ठीक है अब जैसे तेईस 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 है तो क्या आएगा आंसर आपका तेईस ही होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी आ जाए अनंत तक चलता जाए तो आपका आंसर जो है तेईस और ग्यारह यानी जो भी नंबर है वही नंबर आपका रहता है यदि अगर आपकी बात कर दें नंबर थ्री की अगर इसमें अनंत ना लगे यानी कि अनंत ना लगे और एक लिमिट हो यानी दिखाओ बन एन टाइम्स लिमिट यानी कि जैसे ये मान लो मैंने यहाँ पर तीन बार लिखा और इसको चलो मैं लिख देता हूं चार बार ठीक है अब इनका आंसर क्या होगा अगर इनका आंसर निकाला जाए तो इनका आंसर ग्यारह नहीं होगा और ना इसका आंसर ट्वेंटी थ्री होगा तो फिर क्या होगा अब देखिए मैंने क्या लिखाया हुआ है ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि ए जो अंदर संख्या है जो भी हो उसका पावर है ये टू की पावर एन माइनस वन की पावर एन यानी अब देखो इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं दिमाग से तो यहाँ पर ऐसा जैसे ये लिखा होगा पहले इससे करते हैं फॉर्मूले से तो ये फॉर्मूला से करते हैं तो वो ए यहाँ ए क्या है ग्यारह है तो यहाँ ग्यारह लिख देंगे अब ग्यारह लिख देंगे अब ग्यारह के ऊपर पावर है तो पावर में देखो देखो ये क्या टू की पावर एन तो हमेशा टू रहेगा एन क्या होगा जैसे यहाँ पर एन का मतलब है कि एन टाइम्स यानी कि ये कितनी बार है यहाँ एन टाइम्स में कितनी बार है ग्यारह कितनी बार है तीन बार तो एन क्या होगा तीन और यहाँ पर संख्या वो कितनी बार है चार बार तो एन क्या हो गया चार तो यहाँ पर क्या करेंगे टू की पावर तीन दो की पावर तीन माइनस वन अपॉन दो की पावर तीन ठीक है अब देखिए इसे क्या करना है ग्यारह की पावर में दो की पावर तीन क्या होता है आठ आठ में से क्या सात और बटे में आठ अब इसे देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको अगर आप ना ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं अब देखिए यहाँ पर देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर कितना है ये एक दो तीन है ठीक है तो यहाँ पर तीन बार दो गुणा कर लो दो दूनी चार चार दूनी आठ कोई भी संख्या हो हमें सिर्फ दो गुणा करना अगर ये तीन बार कोई संख्या है तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ और आपको क्या करना है नीचे आठ लिखना है और उससे एक कम ऊपर करना है ये आपके माइंड में बिठा लो कि नीचे आठ लिखना है उससे एक कम सात ऊपर लिखना है आपका आंसर आ जाएगा जैसे इसका करते हैं डायरेक्टली ट्वेंटी थ्री लिख लिया अब देखिए यहाँ पर कितनी बार है एक दो तीन चार तो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे बेस में उसमें सोलह और ऊपर एक कम तो पंद्रह तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ठीक है अब देखिए बात करते हैं नंबर तीन की तीन हो गया चार ही करते हैं चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है देखो आप वो चौथा वाला बहुत कम केस में कोई बताएगा आपको लेकिन आपको समझना चाहिए ये कि अगर क्वेश्चन आपका आ जाए इस प्रकार से तो कैसे होगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये है ना तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर तो देखिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं और ये मैंने इस फोर्थ वाले नियम के अनुसार लिए हैं अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि ये क्वेश्चन क्या है कि एक्स बराबर रूट फोर प्लस रूट फोर माइनस रूट फोर प्लस रूट फोर और ये अनंत तक जा रहा है तो एक्स का मान पूछा है ध्यान दीजिए यहाँ पर ये रूट फोर है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है 
लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ या तो प्लस 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 था या माइनस 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 था लेकिन अगर यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस आ जाए इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो फिर किस प्रकार से होगा तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे कैसे करना होगा और यदि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखें तो यदि x बराबर प्लस पहले रूट सिक्स फिर माइनस है और फिर रूट सिक्स फिर प्लस है फिर माइनस है यानी कि यहाँ पर माइनस से स्टार्ट हो रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होंगे यदि यहाँ पर प्लस 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 होता तो आप जल्दी से कर लेते और यदि आप माइनस 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 यहाँ हो तो कर लेते लेकिन ऐसी स्थिति में उसके लिए हमें फोर्थ नियम को ध्यान रखना है अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा नियम है इसे आपको बहुत कम लोग बताते हैं यहाँ देखिए एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए ये आपका पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जैसे आपने देखा कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और यह आपका जा रहा है अंत तक तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 4a ए माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू ठीक है अब यहां पर अगर पहले माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो तो क्या है उसका फॉर्मूला है 4a ए माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू ध्यान ये रखना है यदि आपका नंबर पहले प्लस से स्टार्ट होता है तो आपको देखो ये वाली चीज तो सेम है फोर ए माइनस थ्री फोर ए माइनस थ्री अपॉन टू अपॉन टू सिर्फ क्या डिफरेंस है यहां पर प्लस वन है या माइनस वन है तो बस क्या रखना है कि अगर पहले प्लस है प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है प्लस वन करना है और यदि आपका माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको माइनस वन करना है सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है बात बात ये सेम है तो चलिए देखते हैं कि इस पहले वाले में कौन सा लगेगा पहला वाला ही क्योंकि पहले क्या है प्लस है फिर क्या है माइनस है तो ये बात देखो पहले प्लस फिर माइनस तो कौन सा लगेगा 4a ए माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू तो क्या करना है आपको कि 4a यानी a का मान यहां पर क्या है देखो तो चार 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 तो a का मान चार है तो चार गुणा चार सोलह सोलह माइनस तीन कितना होगा तेरह और यहां प्लस वन अपॉन टू अब देखो आपका ये निकल के आया ऑप्शन देख ही दीजिए आपके ऑप्शन आपके क्या है देखो आपको ऑप्शन ये मिल रहा है रूट तेरह प्लस वन अपॉइंट टू तो आपका आंसर तुरंत आ गया कितना समय लगा सेकंड तो मैं आपने निकाल दिया ठीक है अब देखिए सेकंड वाला ये क्वेश्चन है ये कैसे होगा यहाँ पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है तो सेकंड वाला लग जाएगा करना वही है फोर ए माइनस थ्री लेकिन यहाँ माइनस वन करना है अब देखिए फोर ए ए का मान यहाँ क्या है छह है तो छह गुणा चार चौबीस चौबीस में से तीन घटा दो इक्कीस तो रूट में 21 माइनस वन अपॉन टू अब देखिए कौन सा इसमें से आपका रूट में 21 माइनस वन अपॉन टू सी इसका आंसर हो गया ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान रखना है तो बहुत ही सिंपल है तो आपकी जब पूरी राशि करणीगत हो तो उसमें आपके सिर्फ ये चार प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो चौथा बताया है ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है ध्यान रखना है चारों को अच्छी तरह से करना है चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए जिसके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं देखिए यहां पर मैंने ये चार क्वेश्चन दिए हैं आपको करने हैं ये और इनके जो आंसर हैं हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं और इनका जो सोल्यूशन है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा पांच सेकेंड में कैसे इनका सोल्यूशन निकाल के आंसर टिक कर सकते हैं हम और यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह उतार लें क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है पिछले एग्जाम में भी आए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे भी आ सकते हैं ठीक है और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में शेयर भी कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ जो इसके बच्चे जो टाइप हैं उनके साथ तब तक के लिए सभी को धन्यवाद